uma vez mais um vídeo comum aqui no Pixel Tutoriais, mas hoje, meu amigo, hoje é sexta-feira, hoje é dia de maldade, o decreto já foi dado, então vamos trocar de visual. E para o meu visual youtuber team, porque hoje é dia de tecnologia aqui no Pixel Tutoriais, então, meu amigo, roda a vinheta. Sei que até pastel de queijo tem mais carne do que eu, mas hoje é dia de ó queimar umas calorias lá no forró da Dona Nádia. Beijo pra você, Dona Nádia, já que a gente chega lá pra dançar aquele forró. Mentira, eu não vou em forró, gente, mentira. Mas hoje é dia de maldade, sexta-feira, dia de tecnologia do canal. E fala, galerinha do YouTube, aqui quem fala é o Alan Carlos. Como sempre, esse aqui é o canal Pixel Tutoriais e você é muito bem-vindo, meu amigo. No vídeo de hoje, eu vou falar pra vocês sobre uma tecnologia que é muito legal, tem muitas aplicações e eu tenho certeza que você já teve curiosidade de como funciona. Hoje eu vou falar sobre realidade virtual. A tecnologia de realidade virtual, ela é bem interessante e ela tá num hype bem bacana nos dias de hoje. Mas ela não é, por exemplo, como a tecnologia 3D, que era algo muito legal, porém não tinha muita utilidade. O VR não, meus amigos. Ele tem sim muitas utilidades, na verdade são inúmeras, tanto em fins de entretenimento, quanto a fins de pesquisas tecnológicas e inovação. É por isso que eu decidi trazer para vocês a respeito desse tema, que era algo que eu tinha bastante interesse, mas também tinha bastante dúvida de como funcionava. E eu vou explicar para vocês como funciona um gadget de realidade virtual, como o Gear VR da Samsung ou o Google Cardboard. Eu tenho aqui em mãos um Google Cardboard, olha só que bonitinho. O cardboard que eu ganhei lá na minha viagem em São Francisco, é meus amigos, recentemente fui lá em São Francisco no lançamento da plataforma Hero, se você me acompanha em minhas redes sociais ou acompanha o canal, provavelmente já sabe disso, mas eu ganhei de presente esse Google Cardboard, que é um óculos bem simples de fazer, inclusive o Manual do Mundo, o canal do Iberê, ele ensina como fazer um óculos desse, e ele é bem acessível, custa aí em torno de 15 dólares. Mas o intuito do vídeo de hoje é mostrar pra vocês como esta belezinha aqui funciona. O que acontece quando você coloca o óculos na sua cara, mexe a cabeça para a esquerda ou mexe a cabeça para a direita e realmente tem essa imersão? Quais são os fatores que possibilitam isso acontecer e quais são as tecnologias envolvidas neste pequeno gadget? A tecnologia VR, ela funciona em dois pilares. Primeiro, você e também a tecnologia e os softwares que proporcionam essa imersão. E como você contribui para isso acontecer? Isso tem uma explicação científica e também a medicina explica isso, a neurologia principalmente. O nosso cérebro está acostumado a juntar a visão do olho direito com a visão do olho esquerdo e formar o que chamamos de imagem em três dimensões. Sim, existe uma diferença na forma como cada olho enxerga. Isso é fácil de notar, isso porque cada olho que você possui, ele tem uma separação e uma posição diferente, né? Um tá de um lado, outro do outro, a não ser que você tenha um olho, mas aí seria um tanto estranho. E quando nós enxergamos a imagem com os nossos dois olhos, o nosso cérebro vai juntar as duas e fazer a composição do que chamamos de 3D. Outra coisa importante também é o software ou o gadget, o aparelho, que vai girar esse ambiente em 360 graus. Existem hoje câmeras específicas para isso, inclusive tenho amigos que possuem, como Camilo Coutinho ou Vertão do canal Fala Vertão, eles têm essa câmera, já tirei fotos em 360, realmente é bem divertido, a câmera é pequenininha e é bem legal, mas geralmente o software em 3D, ele vai ser responsável a gerar toda a ambientação, se for uma animação, por exemplo. Então é ele que vai adicionar texturas, profundidade de campo, sombras e todos os elementos que você vai enxergar. Isso, meu amigo, pode ser simples falando assim, mas dá um trabalho colossal. Realmente é muito difícil trabalhar com 3D. Eu manjo bem pouquinho, mas o pouco que eu sei já é tipo, uau, eu já considero bem complexo, mas fazer uma ambientação mesmo de textura, de renderizar tudo, é bem complicado. Quem trabalha com 3D, com certeza, vai confirmar pra mim nos comentários, então é bem difícil. E o trabalho tem que ser realmente muito bem feito pra gerar toda essa experiência. Mas se for no caso de uma câmera, por exemplo, fica ainda mais fácil, porque você tem apenas a filmagem, então não tem que fazer nenhuma textura, nenhuma sombra, basta apenas pegar a sua câmera específica para isso e apertar para gravar. 
E por último, o seu aparelho celular em junção com óculos de realidade virtual aumentada, eles vão fazer a mágica. No seu celular, ele tem o principal desempenho que vai garantir a imersão mesmo da imagem. Porque não, imag não, não adianta nada a imagem estar tá bem feita, o cara lá, o animador 3D, fazer uma ambientação perfeita se o celular não for compatível, tá? Então o óculos, ele vai permitir você adicionar, né? Colocar o seu celular perto da tela e ele também vai possuir duas lentes aqui que vão ajudar nessa ambientação, mas o principal vem do celular. Pois, primeiro ponto, o desempenho do seu celular importa sim, porque só vai ser legal, você só vai se sentir imerso dentro da realidade virtual aumentada se... Assim que você se mexer, por exemplo, o celular conseguir acompanhar, se a capacidade gráfica for suportada pelo seu celular, se a ambientação sonora for legal. Então o celular ele tem um papel fundamental se você utilizar, por exemplo, é, um Google Cardboard ou um Gear VR, porque é ele que vai permitir que você possa ficar imerso neste ambiente. Então, por exemplo, imagina que você mexe a cabeça e o celular tem um delay para te acompanhar. Pronto, acabou, né? Já estragou toda a experiência, você já vai ver que aquilo é fake. Então é muito importante o celular, ele vai ser responsável. E dentro dele, ele vai dividir a tela em duas, para que você enxergue parte, metade da tela com um olho e a outra metade com outro. O resto foi aquilo que eu expliquei no começo do vídeo, o nosso cérebro vai juntar tudo e vai te fazer enxergar em 3D. E assim você já vai estar imerso no ambiente de realidade virtual aumentada. Então foi isso pessoal, muito obrigado, e deixa aqui embaixo alguma informação extra que você sabe sobre tecnologia em 360, se você tem alguma dúvida para saber como funciona, como é enxergar, né? como é colocar o óculos e quem você enxerga, se você nunca viu ou teve a oportunidade de experimentar um óculos desse, então eu vou, posso comentar com vocês aqui embaixo, então fique à vontade, não se esqueça de avaliar esse vídeo, toda sexta-feira aqui no Pixel Tutoriais tem o Tech Pixel, eu espero que você tenha gostado, Bom final de semana, espero que você curta, tenha um ótimo final de semana e nos vemos segunda-feira aqui no Pixel Tutoriais. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Falou!